ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்துக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையே நடக்க போகிற ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட பதினாறாவது மேட்சுக்கான ஒரு ஃபேன்டசி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூசிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மேட்ச் ஆடி மூணுமே வின் பண்ணி கான்ஃபிடென்ஸாக நம்பர் டூ பொசிஷனில் இருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்சை வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டேபிள் டாப்பராக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இவங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது ஸோ ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மேட்ச் ஆடி ரெண்டு மேட்ச் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்று பங்களாதேஷ் கங்கிஸ்டா ஒன்று இந்தியா கங்கிஸ்டா ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா மேட்சை லூஸ் பண்ணி கான்ஃபிடென்ஸ் லோவாக இருக்கிறதுக்குள்ள <laughs> இந்த மேட்ச் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த் அக்டோபர் மதியம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது வெனியும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் சென்னையில் வச்சு தான் இந்த மேட்ச் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த பிச்சு எப்படி ப்ரோ இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ சேப்பா கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட்டர்ஸ்க்கு டீசெண்டாக சப்போர்ட் இருக்கும் பேஸ் பாலர்ஸ்க்கு இனிஷியலாக நல்லா ஸ்விங்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடில் ஓவர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஸ்விங்கும் ஆகிற ரீசன் காண்டி ஸோ ஸ்விங் போடக்கூடிய பேஸ் பாலர்ஸை பர்டிகுலர்லி ரெண்டு டீம் சைடும் ஃபசலக் ஃபரூக்கி ஆப்கானிஸ்தான் சைடு ஒரு பெஸ்ட் பிக்கு நவீன் உக்காக் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேயர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாலை ஸ்விங் பண்ணுவாங்க ஆப்போசிட்டில் பவுல்ட் இருக்கார் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட் என்ட்ரி ஸோ இந்த ரெண்டு பவுலர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்விங் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக பவுல்ட்டுக்கு ரிவர்ஸ் ஸ்விங் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு இந்த மாதிரி பவுல் பண்ணக்கூடிய ஸ்விங் பவுலர்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ டெத்தில் ஸ்லோயரன் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பேட்டர்ஸ் ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ ஸ்லோயரன்ஸ் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் குறிப்பாக டெத் பவுலர்ஸை பிக் பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேப்டன் டாஸ்மினாலும் சூஸ் டு பேட் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்கோர் ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இந்த பிச்சில் இருக்குது ஸோ ஓடிஏ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓவராக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேட்சஸ் வந்து நடந்திருக்கு பதினாலு பேட் ஃபஸ்ட்டும் பத்து பேட் செகண்டும் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்கோர் அதே தான் இருக்குது ஸோ ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏஷியா லெவன்ஸ் லோ ஸ்கோர் கிண்ணியா அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு ஆல் அவுட் ஸோ ஸ்கோரிங் பேட்டர்ன் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூறுக்கு கீழே நாலு முறையும் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தொம்போதுக்குள்ளே எட்டு முறையும் இரநூத்தம்பதுலேருந்து இரநூத்தி தொண் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது முறையும் முந்நூறுக்கு மேலே மூணு முறை தான் ஸ்கோர்ஸ் வந்து ரெக்கார்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கிரவுண்டில் நியூசிலாந்தும் பங்களாதேஷும் மோதுனாங்க ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மேட்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவு தான் பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷில் பேட் ஃபஸ்ட் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சுது கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டாக இந்த ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்கோர் தான் வந்துச்சு பங்களாதேஷ் பேட்டிங்கால் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக சேஸ் பண்ணி நியூசிலாந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கேன் வில்லியம்சனுக்கு அந்த டைமில் ஃபிங்கரில் ஒரு இன்ஜுரி ஆச்சு ஸோ த்ரோ பண்ண பால் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னர் ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்ஸோட இன்ஜுரி அதாவது விரலில் இன்ஜுரியான ரீசன் காண்டி இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ ஆடுவாரா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் அப்படி அவர் ஆடலை அப்படின்னாலுமே ஸோ சேம் பேட்டர் தான் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு மேட்ச் எப்படி ஆடினாங்களோ அதே மாதிரி வில்லியங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரச்சீந்திர ரவீந்திரா ஒன்று ஒன்று வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கே தவிர மற்றபடி டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ மேட்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் டாஸை வின் பண்ண டீம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மேட்சை வின் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக பதினேழு மேட்சஸ் டாஸை வின் பண்ண டீமே மேட்சை வின் பண்ணிட்டாங்க டாஸை லூஸ் பண்ண டீம் ஏழு மேட்ச் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டாஸை லூஸ் பண்ண டீமை விட டாஸை வின் பண்ண டீமுக்கு வின்னிங் அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்குதுங்கிறது தெரிய வருது ஸோ டாஸை வின் பண்ண டீமுக்கு வின்னிங் அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்குதுங்கிறது தெரிய வருது இப்போ ரீசெண்ட் மேட்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன்த் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல பங்களாதேஷ் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரன்னுக்கு ஒன்பது விக்கெட் போகுது பேட் ஃபஸ்ட் பண்ணி ஸோ நியூசிலாந்து இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டுக்கு ரெண்டு விக்கெட் சொல்லி கம்ஃபர்டபுள் சேஸ் பண்ணி வின் பண்ணிட்டாங்க அந்த பர்டிகுலர் மேட்சில் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேஸ் ஏழு ஸ்பின் ரெண்டு செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பேஸ்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கம்ஃபர்டபுளாக சேஸ் பண்ணி வின் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஏழு பேஸும் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு விக்கெட் கிடைக்கல செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ரெண்டு பேஸு ஸ்பின்னருக்கு விக்கெட் கிடைக்கல ஓரளவு ஒன்பது விக்கெட் பேஸ் பவுலர்ஸ்க்கும் ஜீரோ விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் பவுலர்ஸ்க்கும் அந்த பர்டிகுலர் மேட்சில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஸ்கோர் கார்டை வச்சு நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நீங்கள் கெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ணுற டீம் அதிக மேட்சஸ் வந்து விக்கெட் அதாவது அதிக விக்கெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் பேட் பண்ணுற டீம் கூட கம்பேர் பண்ணல ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்சில் ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் ஒன்பது விக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் மேட்சில் ஆஸ்திரேலியா பத்து விக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேஸ் பண்ண டீம் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து ரெண்டு விக்கெட் தான் போயிருக்கு இங்கே இந்தியாவுக்கு நாலு விக்கெட் தான் போயிருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட் மேட்ச் பேட் பண்ணி ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க இந்தியாவும் ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஈக்குவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியுது லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் மேட்சில் பேட் ஃபஸ்ட் பண்ண இந்தியாவுக்கு எட்டு விக்கெட் போயிருக்கு ஸோ பேட் செகண்ட் அதே விக்கெட்டில் பேட் செகண்ட் பண்ண வெஸ்ட் இண்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்துலேயே வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக ரெண்டு விக்கெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கல பேட் ஃபஸ்ட் பண்ணுற டீமில் நிறைய விக்கெட்ஸ் வந்து உழுது குறிப்பாக டெத்தில் கொலாப்ஸ் அதாவது பண்டல் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் இப்போ ஒரு அஞ்சு விக்கெட் போயிருக்கு இரநூத்தம்பது ரன் அப்படின்னாலுமே லாஸ்ட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஓர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அவுட்டே ஆயிருக்காங்க அந்த டீமும் ஒரு ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் கூட அடிக்காமல் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேட்சஸ் மூவ் ஆகியிருக்கு ஸோ டெத் போலர்ஸ் ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவாக இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ இப்போது ப்ராபபுள் லெவன் நியூசிலாந்து சைடு எந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ அப்படிங்க மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னா டெவான் கான்வே ரச்சின் ரவீந்திரா ப்ராபபிளி ஓப்பன் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கேன் வில்லியம்சன் லாத்தம் டயரல் மிச்சல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளென் ஃபிலிப்ஸு மார்க் சாப்மனு சாண்ட்னர் மேட் என்ரி டென்போர்ட்டு லாக்கி ஃபெர்குசன் ஸோ இதுதான் ப்ராபபிள் லெவனாக வந்து இருக்குது நியூசிலாந்து சைடு இனிஷியலாக பவுல்ட்டு மேட் என்ட்ரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியுது ஸோ மிடிலில் சாண்ட்னர் ரவீந்திரா ஃபெர்குசன் பவுல் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது டெத்தில் ஹென்ரி பவுல்ட்டு ஃபெர்குசன் பவுல் பண்ண போகிறாங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டீமில் ஓவர்ஸ் இந்த மாதிரி ஷேர் ஆகும் யாருக்கு அதிக ஓவர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ பேஸ் போலுக்கான விக்கெட் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் நியூசிலாந்து பங்களாதேஷ் மேட்சுக்கான விக்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா பவுல்ட்டு ஃபெர்குசன் ஹென்ரி ஸோ இந்த மூணு போலர்ஸை கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களோட ஃபுல் ஓவர்ஸ் போட வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா சாட்னர் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு போலர்ஸும் அவங்களோட ஃபுல் ஓவர்ஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மிச்சம் இருக்கிற பத்து ஓவர்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளென் ஃபில்லிப்ஸும் ரச்சின் ரவீந்திராவும் ஷேர் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ ரச்சின் ரவீந்திரா பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டேஸில் ட்ரீம் டீமில் வந்துட்டு இருந்தாரை தவிர பவுலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஸ்பின் விக்கெட் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசித்து பிக் பண்ணி பாருங்கள் மிடிலில் விக்கெட்டும் எடுக்க மாட்டேக்காரு ஸோ பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரபிள் தான் ஸோ பவுலிங் செகண்டில் கொஞ்சம் பிக் விக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ஆகிற ரீசன் காண்டி வேணால் ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைவே இருக்குது ஸோ போன மேட்சும் ஃப்ளாப் கொடுத்துருக்காரு ஸோ மைண்டில் வச்சு டீமை மேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஃபுல் ஓஸ் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் நியூசிலாந்து சைடு ஸோ கான்வே சென்னை கிரவுண்டு ஸோ சிஎஸ்கே காண்டி நிறைய மேட்சஸ் ஆடியிருக்காரு போன மேட்சும் சூப்பரான பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ மஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ரச்சின் ரவீந்திரா போன மேட்ச் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டார் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு இந்த டீமுக்கு பெரிய வீக்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா முஜிப் ஸோ முஜிப் நார்மல் டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் கங்கேஸாக சூப்பராக போல் பண்ணுவார் ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு மூணு விக்கெட் எடுத்து பேட்டிங்லேயும் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் கிட்ட பிக் பண்ணி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓவரால் ஆல்ரவுண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி மேன் ஆஃப் த மேட்சோட சென்னை கிரவுண்டுக்கு வராரு ஸோ ஸ்பின் விக்கெட் தான் மோஸ்ட்லி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஸோ நியூசிலாந்தும் அசால்ட்டாக நினைக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து வந்து ஒரு பெரிய அப்செட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற நான் எக்ஸாக்டாக வீடியோ டென் ஓ கிளாக் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற மேட்சை கூட பார்த்தீங்கன்னா நெதர்லாந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் ஒரு அப்செட் பண்ணுற மாதிரி தான் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குவாலிட்டியான கிரிக்கெட்டை பார்க்க முடியுது ஸோ ஸ்பின் விக்கெட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு
தென் நெக்ஸ்ட்டு லாத்தம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா போத் திங்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமான்னு கேட்டால் ஸோ இவரோட ஆர்டர் இங்கே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி ஸோ டேரல் மிச்சல் மேலே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரீசன்ட் டேஸில் நம்பர் ஃபோர் டேரல் மிச்சல் தான் நியூசிலாந்துக்காண்டி ஆடிட்டுருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கையில் டேரல் மிச்சல் தான் நம்பர் ஃபோர் இறக்க போகிறாங்க லேத்தம்மோட ஆர்டர் கீழே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் ஒன் சைடி மேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து சைடு சம் டீம்ஸில் ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்கள் பேட்டிங் வராதுன்னு நம்ம கெஸ் பண்ணுற அந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷனை வச்சு மட்டும் ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா லேத்தம் ஒரு பெஸ்ட் பிளேயர் ஆப்போசிட்டில் நபி முஜிப் ஸோ இந்த ரெண்டு போலர்ஸும் இவரை கஷ்டப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு டேரல் மிச்சில் பொறுத்த வரைக்கும் போத் இன்னிங்ஸ் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பவுலராக ஆடாமல் ஸோ ஆல்ரவுண்டராக பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இல்லை ஸோ பேட்டிங்கை வச்சு மட்டுமே குவாலிட்டியான கிரிக்கெட்டு போன மேட்ச்சில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் செம்மையான இன்னிங்ஸு ஸோ இது ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இவர் கிரீஸ்குள்ளே வந்த ஃபஸ்ட் பாலே சிக்ஸ் அடித்தார் ஷக்கீப்பை ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட்டத்தை அப்படியே கொண்டு போய் மேட்ச்சை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதும் பார்க்க முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு கிளென் ஃபிலிப்ஸ் ஸோ கிளென் ஃபிலிப்ஸ் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது அவதாரமாக இந்த வேர்ல்டு கப்பில் வந்து தொடர்ந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பால் பண்ணி செகண்டு பேட் பண்ணிடலாம் மஸ்ட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் அப்படி ஆப்போசிட்டில் கூட ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ணியில் நியூசிலாந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் போயிருந்தாலும் கொஞ்சம் மிடில் விக்கெட்டை கொடுப்பாங்க ஸோ கிளென் ஃபிலிப்ஸ்க்கு பேட்டிங் வரும் ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் அடிப்பார் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பால் பண்ணியில் ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங்கில் பிக் பண்ணி ஒரு வீசி மெகா ஜியலுக்கு கூட கொடுக்குறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனா இருக்கும் சோ மார்க் சாப்பன் குரூப்ல டூப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவரோட இது வந்து இருந்திருக்கு சோ இந்த இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இவருக்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த மூணு மேட்ச்லையும் பிரகாசமா தெரியல இவரோட ரோலு பேட்டிங் சோ நம்பர் த்ரீ ஆர் நம்பர் ஃபோர் தான் சோ இவரை தூக்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் செவன்ல வைக்காங்க சோ பினிஷிங் ரோல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க சோ இப்ப வரைக்கும் இவரோட பேட்டிங் செக் ஆகல சோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்ல செக் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது சோ ஆப்கான் போலர்ஸ் குவாலிட்டியான போலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெளிப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா சோ டாப் ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்ல கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணி கிளென் பிலிப்ஸ்க்கு முன்னாடியே சேப்மன் இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் நிறையவே இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட்டு மிட்டில் சே சாண்டர் ஸோ சாண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச்சு குவாலிட்டியான பர்ஃபார்மன்ஸ் அவரோட ஸ்பெல்லோட லாஸ்ட் பாலில் தான் விக்கெட்டே எடுத்துருந்தார் அதுவும் டஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்வீப் ஷாட் ஆடலை அப்படின்னா இவருக்கு விக்கெட் கிடச்சிருக்காது ட்ரீம் டீம்லேயும் வந்திருக்க மாட்டார் ஸோ குவாலிட்டியான போலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக போல் பண்ணியிருந்தார் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் காங்கேஸ்ட்டாக எப்போவுமே லெஃப்டாக மாற்றி தாக்ஸ்க்கு விக்கெட் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அதே தான் போன மேட்ச்லேயும் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருமே லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் கிடையாது ரெண்டு ரைட் ஹேண்டர்ஸ் தான் இறங்க போகிறோம் அதுவும் இடத்துல ஃபீல்டு வச்ச ரீசன் காண்டி லிட்டன் தாஸோட விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளேயில் கிடச்சிது இல்லை அப்படின்னா இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஆடிருப்பாங்க பங்களாதேஷ் பேட்டர்ஸு ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரியே சேம் போன மேட்ச் மாதிரியே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இனிஷியலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா குர்பாஸும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் சித்தரான் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேயர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டெடி பண்ணி ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஸ்பெல் போடக்கூடிய போலர்ஸ்க்கு விக்கெட் கிடைக்கும் குறிப்பாக அந்த மூணு போலர்ஸுமே டெத்தில் போல் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக லாக்கி ஃபெர்குசனோட எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷை எப்படி சுருட்டிச்சு அதாவது அந்த ஷார்ட் பால்ஸை ஆட முடியாமல் ஷக்கீப்லேருந்து பெரிய பெரிய பிளேஸ்லாம் எப்படி அவுட் ஆனாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ சேம் தான் ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பேஸை வந்து ஆடியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ மறுபடியும் பேஸ் விக்கெட் கொடுக்குறாங்க சேப்பாக் விக்கெட்டு அதே ஒரு ஆப்கான் ஸ்பின்னர்ஸ் வர்சஸ் நியூசிலாந்து பேட்டர்ஸ் ஒரு பெரிய பேட்டில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஸ்பின் விக்கெட் கொடுத்துட்டு அப்படியே கொல்லாப்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான்
லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெர்குசன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிருக்கேன் ஸோ மேட் என்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா போல் பண்ணுறாரு போன மாதிரி கூட ட்ரீம் டீமில் வந்திருக்காரு ஸோ போத் திங்ஸுமே ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணி கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக கொஞ்சம் சேஃபாகவும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய செவன் பிளேயர்ஸாக இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானோட ப்ராபபிள் லெவன் எப்படி இருக்குது ப்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரஹமதுல்லா குர்பாசிம் இப்ராஹிம் ஜதுலால் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க ரஹமத் ஷா ஒன்று ஒன்று அஸ்மதுல்லா ஷகீடி இக்ரம் அலிகிர் குவாலிட்டியான பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸும் போன மேட்சை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் நெக்ஸ்ட்டு முகமது நபி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உமர்சாய் ரஷீத் கான் முஜீப் அடுத்து ஃபரூக்கி நவீன் உகாக் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ப்ராபபிள் லெவன் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வருது ஸோ இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது ஸோ வேறு லெவல் வின்னிங் காம்போவோடு தான் வரப்போகிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்சுக்கு ஸோ குர்பா ஜத்ரான் ஸோ இவங்களை யாருப்பா விக்கெட் எடுப்பாங்க இனிஷியலாக அப்படின்னு கேட்குறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது லெப்டாம் பேர்ஸஸ் த்ரெட்டு த்ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரீஸ்டாப்ல சாம் கரனை ஈஸியாக ஆடுறாங்க ஸோ ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷ் கக்கிஸ்தான மேட்ச்லையுமே சூப்பராக பேட்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு பிளேஸ்மே குறிப்பாக சொரிஃபுல்லிஸ்லாம் முஸ்தபிசூர் எல்லா லெஃப்ட் ஹேம் பேசஸ்மே ஈஸியாக ஆடியிருந்தாங்க இருந்தாலும் இப்ராஹிமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் ஹேம் பேசஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்திருக்கு குவாலிட்டியான ஸ்விங் இருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ இன்கேஸ் நாளைக்கு மேட்சுக்கு கொஞ்சம் விக்கெட்டில் கிராஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணுறாங்க ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னா பவுல்ட்டுட்டு இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் விக்கெட் கால் கூட கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு விக்கெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் நிறையவே இருக்குது ஸோ குர்பாஸு போன விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி விக்கெட்டு பேட்டிங் விக்கெட்டு ஈஸியாக ஒரு இவரோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் பேட்டை விட்டு ஆடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கிரவுண்டு ஆனால் சேப்பா கிரவுண்டு அப்படி கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக் பிளே ஆடணும் கொஞ்சம் தரையில் ஆடணும் அடிக்கக்கூடிய பாலை தான் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி அடித்து ஆடணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டோடு உள்ளே வரக்கூடிய பேட்ஸ்மேனுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிச்சு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ இந்த டாப் டூவில் பெஸ்ட்டு டபுள் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் குர்பாஸை யோசிக்க வேண்டாம் ஏன்னா விக்கெட் கீப்பிங் ஸ்லாட் பார்த்தீங்கன்னா இக்ரம் அலிக்கிட்ட தான் போயிருக்கு போன மேட்ச் கூட இக்ரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அது இன்ஜுரியா என்னன்னு சொல்லி சரியாக தெரில மென்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இக்ரம் அலிக்கில் தான் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ண போகிறாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டே மென்ஷனும் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கல குர்பாஸ் டபுள் ஆப்ஷன் கிடையாது சிங்கிள் ஆப்ஷன் பிளேயர் தான் ஸோ இப்ராஹிம் குர்பாஸ் ஒருத்தரை பிக் பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் என்னோடய சாய்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்சுக்கு குர்பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ பிச்சை கண்டிஷனுக்கு அடாப்ட் ஆகி ஆடக்கூடிய பிளேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் சத்ரா ஸோ ரகமத் சவுன் சிமிலர் டைப் ஆஃப் பிளேயர் தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர் இவங்க நபி பிளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரகமத் ஷா அந்த ரெண்டு பிளேயர்ஸும் நிறைய வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் காண்டி நல்ல நல்ல கிரிக்கெட் வந்து ஆடியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விக்கெட்டில் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரகமத் ஷா தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஸ்லோ விக்கெட்டில் ஸ்டெடியான பேட்டரு ஸோ இவருக்கு த்ரெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் போட்டாலும் விக்கெட் ஆகிற மாதிரி தான் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ஆடிட்டு இருக்காரு ஆனால் இவரோட குவாலிட்டியான பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங்லேயுமே முப்பத்தி எட்டு ஆவரேஜ் செகண்ட் பேட்டிங்கில் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு ரன் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஆவரேஜ் ரன்ஸாக இருக்குது ஸோ போத் இன்னிங்ஸுமே தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருக்க ரீசன் காண்டி இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு ரகமத் ஷாவை நீங்கள் அஸ்ஸ பிளேயராக பிக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப 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 ரிஸ்கி பிக்காக மட்டும் தென் நெக்ஸ்ட்டு டீமோட கேப்டன் ஹஸ்மதுல்லா சகிடி ஸோ சகிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட்டு கெட்டில் ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்பது ஸோ சூப்பரான பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸு பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரபிள் போன மேட்ச் அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஸோ அதுக்கு முந்தின மேட்ச் இந்தியா காங்கிஸ்தான் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்திருக்கு ஆப்போசிட் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப் ஸ்பின்னர்னா கிளின் ஃபிலிப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கார் இன்கேஸ் சகிடிக்கும் அலிக்கிலுக்கும் இடையே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கிளின் ஃபிலிப்ஸ் போல் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு லக் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஏன்னா எப்போலாம் கிளின் ஃபிலிப்ஸ் கையில் பார்த்தீங்கன்னா பாலை கொடுக்கவங்களா அப்போலாம் ஒரு ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது லக்காக இல்லை இன்டெலிஜென்ட் பவுலிங்காக என்னென்னு தெரில ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேண்டசிக்கு பெஸ்ட்டு பிக்கு கிளென் ஃபிலிப்ஸு ஸ்மால் லீக்கு கூட அப்படிங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு பேட்டர்ஸில் யாராவது ஒ
கேப்டன்சிட்டி எடுத்து ட்ரீம் டீமில் ஒரு குவாலிட்டியான பவுலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு செகண்ட் பவுல் பண்ணால் பெஸ்ட் பிக்கு ஃபஸ்ட் பவுல் பண்ணால் அஸ் அ பிளேயராக ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ரிஸ்காக எப்போ ஸ்கிப் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவுல் பண்ணால் ஸ்கிப் பண்ணுறது ஒரு ரிஸ்கியான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ முஜி போன மேட்ச் வந்து பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்ச் விசிஆர் கேப்டன் கொடுக்கலாம் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பவுலிங்னா கொடுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் பவுலிங்னா நீங்கள் ரிஸ்காக பார்த்தீங்கன்னா சம் டீம்ஸில் ஸ்கிப் பண்ணி கூட பார்க்குறது அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்லக் பொறுக்கி போத் இனிஷியும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக நல்லா ஸ்விங் பண்ணுறாரு போன மேட்ச் கூட பேஸ்டோவோட விக்கெட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாகவே எடுத்து கொடுத்துருந்தார் தேவைப்பட்ட அப்போம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைட் லைன் லெந்து வச்ச ரீசன் காண்டி ஆப்போசிட்டில் முஜிப்புக்கு நபிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் நிறையவே கிடச்சிது ஸோ நவீன் உல்காக்கோட ஸ்லோ நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இனிஷியல் ஸ்விங்கு ப்ளஸ் ஸ்லோயர்னு பார்த்தீங்கன்னா போடக்கூடிய பவுலர்ஸ்க்கு இந்த கிரவுண்டு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கல நவீன் உல்காக்கு இன்றைக்கி பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு போல் ஃபஸ்ட் பண்ணால் ரொம்ப ரிஸ்கியாக ஒரு கேப்டன் கொடுத்து பாருங்கள் மெகாஜியில் பொறுத்த வரைக்கும் கிளிக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பர்டிகுலர் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏழு பிளேயர் சொல்லுங்கள் போகிற அப்படிங்க மாதிரி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குர்பாஸ் ரெண்டாவது ரஸ்கா ரஹமச்சா மூணாவது ஷகிரி நாலாவது நபி அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ரஷீத் கானு ஆறாவது ஃபசலக் ஃபருக்கி ஏழாவது நவீன் உல்காக் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட செவன் பிளேயர்ஸாக இந்த பர்டிகுலர் டீமில் வந்து தெரிகிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் கேப்டன் கேப்டன் செலக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் கான்வே ரவீந்திரா டேரல் மிச்சல் ரஷீத் கான் ஸோ இதில் இந்த பர்டிகுலர் மேட்சுக்கு சேஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் யார் ஸ்மார்ட் லீக்குக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரச்சின் ரவீந்திரா தான் டெஃபினட்டாக ஸோ ஓஸும் போல் பண்ணுறாரு பேட்டிங்கும் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட் பால் பேட் பேட் பண்ணி செகண்டு போல் பண்ணால் ரச்சின் ரவீந்திரா ஸ்மார்ட் லீக் கேப்டனாக இருப்பார் இன்கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிஸ்காக போனீங்க அப்படின்னா கான்வேட்டை கூட ஒரு வீசி போய்க்கலாம் நாளைக்கு மேட்சுக்கு ஒரு செஞ்சுரியை கூட அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இவர் இங்கே ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அகேன்ஸ்டாக ஒரு பெரிய வீக்னஸ் இருக்குது ரீசன் காண்டி அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க விக்கெட் எந்த மாதிரி கொடுக்க போகிறாங்க ஒரு பேஸ் பவுலிங் விக்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பின் பவுலர்ஸ்க்கு நல்லாவே சப்போர்ட் கிடைக்காது ஸோ அப்படி இருக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கான்வேர் அப்படின்றா ரெண்டு பிளேயர் கூட கிக் கிளிக் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்கேஸ் ஸ்பின் விக்கெட் அப்படின்னா ரெண்டு பிளேயரும் ஃப்ளாப் ஆகுது கூட வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா கான்வேட்டை ஒரு கேப்டன் போய்க்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸ்மால் லீக்கில் ரச்சின் ரவீந்திரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்டன் ஆர் வைஸ் கேப்டன் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரஷீத் கான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷனாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரிஸ்கி ஆப்ஷன் குர்பாஸ் சகிடி சாண்ட்னர் நபி முஜீப்பு ட்ரெண்ட் போல்ட்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பிளேயர்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குர்பாஸ் பேட் ஃபஸ்ட் பண்ணால் ரொம்ப ரிஸ்கியாக சகிடி பேட் ஃபஸ்ட் பண்ணால் ரொம்பவே ரிஸ்கியாக ஸோ ஃபிஃப்டின் ரன் ரன்ஸ் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஹெட் ஹெட்டில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த விக்கெட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக அவருக்கு வீக்னஸ் இல்லை ஸோ அந்த ஒரு இதை மைண்டில் வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விசி சேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட் பண்ணி செகண்ட் பால் பண்ணால் கேப்டன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொடுத்துக்கலாம் நபியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பால் பண்ணி செகண்ட் பேட் பண்ணால் விசி கொடுக்கறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் முஜிப்பு இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்சுக்கு போல் ஃபஸ்ட் பண்ணால் விசி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேப்டன் அளவுக்கு யோசிக்கிறது ரிஸ்க் ஆப்பே முடியலாம் ட்ரெண்ட் போல்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போல் பண்ணால் கேப்டனாக கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்சுக்கு நிறையவே இருக்குது நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேஸ்ட் டீம் வந்து க்ரியேட் பண்ணிச்சுக்கோ வாங்க அதை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்க பேஸ் டீமாக இருக்குது விக்கெட் கீப்பிங் ஸ்டாட்டில் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் பிக் பண்ணியிருக்கோம் டெவான் கான்வே குர்பாஸ் ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்க மிச்ச ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஸோ இக்ரம் அலிக்கில் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாம் லாத்தம் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கூட இந்த ரெண்டு பிளேஸ் பதிலாக கூட நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேட்டிங் ஸ்டாட்டில் ஹஸ்வந்துல்லா சகிடி டேரல் மிச்சல் கிளென் ஃபிலிப்ஸ்னு சொல்லி மூணு பிளேயர்ஸும் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் நபி சாண்ட்னர் ரச்சின் ரவீந்திரான்னு சொல்லி மூணு பிளேயர்ஸும் பவுலிங் ஸ்லாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்ட் போல்ட்டு ரஷித் கானு நவீன் உல்காக்கு ஸோ கேப்டன் சேண்ட்னர் வைஸ் கேப்டன் ரொம்ப ரிஸ்கியாக நவீன் உல்காக் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மூணு மூணு ரிஸ்கி ஆப்ஷனை வந்து நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக